নমস্কার বন্ধু আমি সন্দীপ বাঘ আপনারা দেখছেন সন্দীপ বাঘ ফরি ইউটিউব চ্যানেল আজ সিএসএস এর অষ্টআশি নম্বর ক্লাস আমরা গত ছিয়াশি নম্বর ক্লাস থেকে অ্যানিমেশনের বিভিন্ন প্রপার্টি সম্পর্কে শিখেছি অবশ্যই আপনারা ছিয়াশি নম্বর ক্লাস সাতাশি নম্বর ক্লাসগুলো দেখবেন সেখানে আমরা অ্যানিমেশনের এই প্রপার্টিগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করেছি আর আজকের ক্লাসে আমরা অ্যানিমেশন প্লে স্টেট এবং তার সঙ্গে এই পিকচার যে প্রজেক্টের ওপর আমরা অ্যানিমেশন ব্যবহার করেছি এটি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করব কিভাবে তৈরি করা হয় এই অ্যানিমেশন পিকচার দেখুন একটি পর আরেকটি পিকচার অনবরত আসতে থাকছে এটি আমরা তৈরি করব আর বন্ধুদের আরও একবার অনুরোধ করব আপনারা ছিয়াশি সাতাশি নম্বর ক্লাস দেখবেন যদি না পান অবশ্যই আপনারা আমার ইউটিউব চ্যানেলে প্রবেশ করুন সন্দীপ বাগ লিখে এবং এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে নিন এবং এখান থেকে সমস্ত ক্লাস আপনারা পেয়ে যাবেন আর যদি না পান অবশ্যই আমার হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বারে উচ্চর সঙ্গে যোগাযোগ করবেন বন্ধুরা আমরা গত ছিয়াশি এবং সাতাশি নম্বর ক্লাসে এই অ্যানিমেশনটার উপরে কাজ করেছি এই অ্যানিমেশন প্রজেক্টটি তৈরি করেছি চলুন এর কোড আমরা এখানে দেখতেই পাচ্ছি এখন এর উপরে আমরা অ্যানিমেশন প্লে স্টেট যে প্রপার্টি আছে সেটি ব্যবহার করব প্রথমত আপনাকে মনে রাখতে হবে অ্যানিমেশন প্লে স্টেট এই চবার বা হবারের ওপরে কাজ করে যখন আমরা কোনো অ্যানিমেশনের ওপরে মাউস নিয়ে যাব অভার করব তাতে অ্যানিমেশনটা যেন স্টপ হয়ে যায় তার জন্য পাউস্ট ব্যবহার করা হয় বা যখন আমরা মাউস ওপরে নিয়ে যাব তখন অ্যানিমেশন চালু হবে তার জন্য রানিং ভ্যালুকে ব্যবহার করা হয় এখানে দেখতেই পাচ্ছেন যে দেখুন অ্যানিমেশন প্লে স্টেটের দুটি ভ্যালু রানিং আর পাউস্ট তাহলে সহজেই বুঝতে পারছেন বা খাতায় লিখে রাখুন অ্যানিমেশন প্লে স্টেট যে প্রপার্টি সেটি হবারের ওপর ব্যবহার করা হয় চলুন আমরা হবারের ওপর ব্যবহার করব তাই প্রথমত আমরা ডিপ ফের ক্লাসটিকে নেব ডিপের ক্লাস ডট লোড দেখুন আমরা ছিয়াশি সাতাশি নম্বর ক্লাসে এটি তৈরি করা শিখেছি আশা করছি আপনারা দেখেছেন ডট এল ও এ ডি লোড এখন হবার ব্যবহার করব হবার একটি সুডো ক্লাস তাই কলন দিলাম এইচ ও বি আর হবার হবারের পর এখন আমরা কার্লি ব্যাকেট শুরু কার্লি ব্যাকেট শেষ কার্লি ব্যাকেট শুরু আর কার্লি ব্যাকেট শেষের ভিতরে আমরা এখন দেব অ্যানিমেশন প্লে স্টেট এ এন আই এম এ টি আই ও এন অ্যানিমেশন হাইপেন পি এল এ ওয়াই প্লে হাইপেন এস টি এ টি ই স্টেট কলন এখন দুটি ভ্যালু আমি চাইছি মাউস এই অ্যানিমেশনের উপরে নিয়ে আসলে অ্যানিমেশনটা দাঁড়িয়ে যাবে তার জন্য আমরা ব্যবহার করতে পারি পাউস্ট ভ্যালুকে পি এ ইউ এস ই ডি পাউস্ট এখন সেমি কলন দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেস করলাম রিফ্রেস করার পর এখন দেখুন মাউসটা এর উপরে নিয়ে যাচ্ছি নিয়ে গেলে দেখুন আমাদের অ্যানিমেশনটা স্টপ হয়ে গিয়েছে এখন এখানে যে স্টেপস ভ্যালু আছে এটাকে কেটে দিয়ে আমরা এখান থেকে লিনিয়ার ভ্যালু ব্যবহার করব এল আই এন ই এ আর লিনিয়ার ফাইলে আসলাম সেভ এখন ব্রাউজার রিফ্রেস করলাম দেখুন অনবরত চলতে থাকবে এখানে কোনো আর স্টপ হচ্ছে না এখন মাউস যখন এখানে অভার করব দেখুন দাঁড়িয়ে যাচ্ছে আবার মাউস অভার করছি দাঁড়িয়ে যাচ্ছে দেখুন এটি কেন হচ্ছে এটি হচ্ছে আমরা অ্যানিমেশন প্লে স্টেট পাউস ভ্যালুটি ব্যবহার করার ফলে তবেই হচ্ছে বন্ধুরা এখন আমরা দেখব রানিং ভ্যালু রানিং ভ্যালুটি দেখার জন্য আমাদের এই ভ্যালুটিকে প্রথমে কপি করতে হবে কপি করে আমাদের এই যে লোড ডিপ আছে এর ভিতর যে অ্যানিমেশন প্রপার্টি ব্যবহার করছি এখানেই পেস্ট করে দিতে হবে পেস্ট পেস্ট করে দেব অ্যানিমেশন পাউস অবস্থায় থাকবে স্টপ অবস্থায় থাকবে আর হবারে কি থাকবে হবারে এই জায়গায় থাকবে রানিং যখনই অ্যানিমেশন ওপরে মাউস অভার করব তবেই কিন্তু অ্যানিমেশনটা চলতে থাকবে আর ইউ ডবল এল আই এন জি রানিং ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেশ দেখুন এখন অ্যানিমেশন স্টপ আপনি যতক্ষণই দেখবেন অ্যানিমেশন স্টপ আপনি এখন যদি মাউসটিকে এর উপর মুভ করান অ্যানিমেশন চলতে থাকবে আর এক মিনিট পরে চলছে তার কারণ এখানে আমরা এক মিনিট ডিলের সময় দিয়েছি এটাকেও আমি তুলে দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ এখন ব্রাউজার রিফ্রেস করে দিলাম দেখুন অ্যানিমেশন স্টপ এখন মাউসকে এর উপর অভার করতে হবে তবেই কিন্তু চলবে আবার অ্যানিমেশন স্টপ আবার অ্যানিমেশন স্টপ দেখুন যখনই মাউস নিয়ে আসছি তখনই অ্যানিমেশন চলছে বাদ বাকি সময় স্টপ এর কারণটা কি এর কারণ এখানে হবারে আমরা দিয়েছি অ্যানিমেশন রানিং আর এক প্রপার্টিতে দিয়েছি অ্যানিমেশন প্লেস্টেড পাউস্ট আশা করছি বুঝতে পেরেছেন 
এখন আমরা শিখবো এই পিকচারে যে অ্যানিমেশন এফেক্ট ব্যবহার করেছি একটার পর একটা পিকচার অনবরত আসতেই থাকছে এটা কিভাবে আপনারা তৈরি করবেন এটি নিয়ে আলোচনা করব এখন বিস্তারিত এবং আপনারা এই প্রজেক্টটি করার আগে আপনারা যে পিকচারগুলো ব্যবহার করতে চাইছেন সেই পিকচারগুলোকে কালেক্ট করে নেবেন আমি আমার ফোল্ডারের ভিতরে দেখুন পাঁচটি পিকচার কালেক্ট করে দিয়ে রেখে দিয়েছি এটিকে ওপেন করে দেখিয়ে দিই এবং এই পিকচারের হাইটটা কম রেখেছি তিনশো পিক্সেল উইথটা আপনারা আপনাদের মতো রাখতে পারেন আমি পুরো উইথ রেখেছি তেরোশো মতো এখন কেটে দিলাম আর এখানে যে কোড আছে কোডের সমস্ত কিছু আমরা ডিলিট করে দিয়ে প্রথম থেকে লিখব দেখুন স্টাইলের ভিতর সমস্ত ডিলিট করে দিয়েছি এখানে যে ডিপ আছে সে ডিপটাকে রাখলাম এবং ডিপের ক্লাস কি রেখেছি লোড এখানে এই যে ডিপটাকে টার্গেট করব তার আগে ফাইলে এসে সেভ এবং ব্রাউজারটিকে ওপেন করে একবার দেখে নিই দেখুন এখানে ব্ল্যাঙ্ক কিছুই নেই চলুন এখন আমি টার্গেট করব ডট দেব ক্লাস যেহেতু এল ও এডি লোড কালি ব্যাগেট শুরু শেষ করলাম এখন এর ভেতরে কি দেব উইথ ডব্লু আই ডি টি এইচ উইথ দেব কত হানড্রেড পারসেন্ট দিতে পারি আমি এখানে তেরোশো তেরোশো পঞ্চাশ পিক্সেল দিলাম আপনারা আপনাদের মতো দেবেন চওড়াই এখন হাইট কত দেব এইচ ই আই জি এইচ টি হাইট আমি আমার পিকচারের হাইট কত রেখেছি তিনশো তাই এখানে তিনশো পিক্সেল দিলাম এবং ব্যাকগ্রাউন্ড দেব বি এ সি কে জি আর ও ইউ এন ব্যাকগ্রাউন্ড রেড দিলাম স্টেটমেন্ট বন্ধ ফাইলে আসলাম সেভ ব্রাউজার ওপেন রিফ্রেশ দেখুন আমার এতটুকু জুড়ে পিকচার অ্যানিমেশন তৈরি হবে তো আমি এখানে ব্যাকগ্রাউন্ডটি জাস্ট আপনাদের দেখানোর জন্য এখানে কেটে দিলাম কেটে দিয়ে এখন আমি কি করব ফ্রেম তৈরি করব অ্যানিমেশনের ফ্রেম আর অ্যানিমেশন ফ্রেম তৈরি করার জন্য প্রথমত অ্যাট দ্য রেট তারপর কি এফ আর এ এম ই এস কি ফ্রেমস নিতে হয় যেটা আপনাদের এখানে দেখিয়েছি দেখুন অ্যাট দ্য রেট কি ফ্রেম এখন আমি এই দ্বিতীয় পদ্ধতিটিকে ব্যবহার করব কারণ এটি সব থেকে বেশি ব্যবহার করা হয় এখানে অ্যাট দ্য রেট কি ফ্রেমস তারপর অ্যানিমেশনে একটি নাম দেব আমি সন্দীপ দিলাম এস এন ডি পি তারপর কালটিফিকেট শুরু কালটিফিকেট শেষ এর ভিতরে আমি এখন ফ্রেম তৈরি করব প্রথমত জিরো পার্সেন্টে ফ্রেম তৈরি করব জিরো পার্সেন্ট এবং কালটিফিকেট শুরু কালটিফিকেট শেষ এর ভিতরে আমাদের সি এস এস প্রপার্টি লিখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ দেখুন ব্যাকগ্রাউন্ড হাইপেন ইমেজ ইউ আর এল এবং পিকচারের নাম দিয়ে দিয়েছি পিকচার ওয়ান ডট জেপিজি এই পিকচারগুলো কোথায় থেকে পাচ্ছি এই পিকচারগুলো দেখুন এই পিকচার পিকচারের নাম কি ব্যাক পিকচার ওয়ান ডট জেপিজি এখানে দিয়ে দিয়েছি এবং এর সঙ্গে আমরা আরও কিছু কি ফ্রেম তৈরি করে নেব ধরুন আমি জাস্ট কপি করে নিচ্ছি এখানে কি ফ্রেম কত দেবো জিরো দিয়ে শুরু হবে জিরোতে এই পিকচারটি থাকবে এবং দুই নম্বরে থাকবে আমাদের দশ বা কুড়ি দিয়ে দিলাম কুড়ি পার্সেন্টে কুড়ি পার্সেন্টে পিকচার টু থাকবে পিকচার টু এইগুলো কিন্তু পিকচারের নাম আশা করছি আপনারা জানেন এইগুলো সি এস এস একটি প্রপার্টি ব্যাকগ্রাউন্ড ইমেজ নেয়ার এখানে দিয়ে দিলাম তিরিশ পার্সেন্ট এখানে দিয়ে দিলাম চল্লিশ পার্সেন্ট আর এখানে দিয়ে দিলাম পঞ্চাশ পার্সেন্ট এখানে লাস্ট দিয়ে দিলাম ষাট পার্সেন্ট আমি চাইলে আরও নিতে পারি কিন্তু আমাকে সম্পূর্ণ একশোতে নিতে হবে তাই এখানে কুড়ি জায়গায় আমি এখানে দিয়ে দিলাম চল্লিশ আর এখানে দিয়ে দিলাম সত্তর এখানে দিয়ে দিলাম পঁচাশি পার্সেন্ট আর এখানে দিয়ে দিলাম একশো টোটাল আমাকে হান্ড্রেড তৈরি করতে হবে তাই হান্ড্রেড এবং পিকচার টু নিলাম পিকচার এখানে থ্রি তারপর পিকচার ফোর এবং পিকচার এখানে ফাইভ এখানে ফাইভ নিলাম আমি পাঁচটা পিকচার ব্যবহার করেছি বা পাঁচটি পিকচার কালেক্ট করেছি যার নামগুলো এখানে দেখতে পাচ্ছেন পিকচার টু থ্রি ফোর ফাইভ এবং সর্বশেষ এখানে একটি পিকচার বাকি থাকে এখানে এখান থেকে আমি পিকচার নিয়ে নেব পিকচার থ্রিকে নিলাম দেখুন তাহলে আশা করছি বুঝতে পেরেছেন আমরা ফর্ম আর টু এই যে ভ্যালু আছে প্রথমে যে স্টেটমেন্ট তার মাধ্যমে দুটো কি ফ্রেম তৈরি করতে পারি কিন্তু এখান থেকে আমরা এই দ্বিতীয়টার মাধ্যমে আমরা অনেকগুলো কি ফ্রেম তৈরি করতে পারি দেখুন এখানে তৈরি করে নিয়েছি চলুন এখন আমরা এখানে অ্যানিমেশনের প্রপার্টি লিখব প্রথমত এ এন আই এম এ টি আই ওয়েন অ্যানিমেশন হাইফেন এন এ এম ই নেম অ্যানিমেশন নেম কি আছে এর নাম সন্দীপ দিয়েছি কারণ এটাকে টার্গেট করছি এখানে টার্গেট দিলাম তারপর এন্টার এরপর দিলাম এ এন আই এম এ টি আই ও এন অ্যানিমেশন ডিউরেশন ডি ইউ আর এ টি আই ও এন ডিউরেশন কতক্ষণ চলবে আমি দিলাম দশ সেকেন্ড চলবে দশ সেকেন্ড 
এরপরে কি দেব অ্যানিমেশন কাউন্ট অ্যানিমেশন কাউন্ট দেখুন এখানে ফাইলটি লেখা রয়েছে এখানে একটু দেখে নিই অ্যানিমেশন অ্যাটারেশন কাউন্ট এটিকে কপি করে নিই কপি করে ইনফাইনাইট দেব যাতে অনবরত চলতে থাকে আপনাদের এগুলো দেখিয়েছি ছিয়াশি নম্বর ক্লাসে আশা করছি আপনারা বুঝতে পারছেন এখানে ইনফাইনাইট আই এন এফ আই এন আই টি ইনফাইনাইট দিলাম স্টেটমেন্ট বন্ধ করে দিলাম এখন ফাইলে আসলাম সেভ এখন পাউজারটিকে ওপেন করে নেব রিফ্রেশ করলাম রিফ্রেশ করার সঙ্গে সঙ্গে দেখুন আমাদের অ্যানিমেশন রেডি আশা করছি আপনারা বুঝতে পেরেছেন এখানে আরও অনেক ধরনের আমরা কোড ব্যবহার করতে পারি যেগুলো এখান থেকে শিখেছি আপনারা আপনাদের মতন ব্যবহার করবেন আর আমি এখানে ব্যবহার করছি না এখানে জাস্ট আমি আরেকবার শর্ট হ্যান্ড দেখিয়ে দিচ্ছি এন আই এন আই এম এ টি আই ওয়েন অ্যানিমেশন করুন প্রথমে অ্যানিমেশন নাম দিলাম সন্দীপ তারপর দশ সেকেন্ড টাইম দিলাম তারপর আই এন এফ আই এন আই টি ইনফাইনাইট দিলাম এখানে ডিলে ফিলে কিছু দিলাম না এই তিনটে কোডকে একটি লাইনে লিখে দিলাম এই কোডকে মুছে দিলাম ফাইলে আসলাম সেভ করলাম ব্রাউজার রিফ্রেশ করলাম দেখুন একই রকম কাজ হচ্ছে তাহলে আশা করছি আপনারা অ্যানিমেশন বিস্তারিত শিখেছেন আর অ্যানিমেশনের আমি বলেছিলাম তিনটে ক্লাস হবে আরেকটি ক্লাস হবে সেই ক্লাসটি আপনারা শিখবেন অ্যানিমেশন ফিল্মোড প্রপার্টি সম্পর্কে ভালো থাকবেন আর চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে রাখুন এই রকম ভিডিও দেখার জন্য